النهاردة إن شاء الله هنكمل في موضوع اللينث إحنا أخدنا قبل كده يونتس أوف لينث خدنا الميتر وخدنا السنتيمتر وقلنا الـ relation between الميتر والسنتيمتر 1 متر equals 100 سنتيمتر النهاردة إن شاء الله هنكمل يونتس أوف لينث هناخد السنتيمتر والمليمتر ودي relation مهمة جدا وسهلة جدا لأنك أنت ممكن تطبقها عمليا في البيت على المسطره بتاعتك لو عديت من الزيرو لل1 هتلاقي عندك 10 ماركس 10 شرط دي معناها ان ال1 سم ايكوالز 10 ملم يونتس اوف لينث يونتس اوف لينث اول حاجه هناخدها السنتيمتر سكند ذا ملم السنتيمتر بنقيس بيه اللينث للحاجات القصيرة نسبيا زي ايه؟ the length of short things like your finger صباعك like your pencil القلم الرصاص اللي بتكتب بيه and the height of your desk الديسك اللي انت بتكتب عليه second millimeter ودي بنقيس بيها الحاجات القصيرة جدا the length of very short things Like what? It didn't example. Example that important. The thickness of your tablet. If you have touched the mobile or the tablet that you have in your house, you will find that you have so many lines. The thickness of your tablet. 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 The thickness of وبنستخدم حاجة اسمها مايكروسكوب علشان نكبرها عشان نقدر نشوفها كويس Estimating the length وقلنا ده سؤال مهم جدا بيقولي choose the correct answer Number one the appropriate unit to measure the length of a pencil الوحدة المناسبة علشان تقيس طول الألم الرصاص ملليمتر أو سنتيمتر طبعا الألم الرصاص قصير لكن الوحدة المناسبة لي مش قصير جدا يبقى احنا هنستخدم ايه صح السنتيمتر نمبر 2 the appropriate unit to measure the length of an insect ده الاكزامبل ده لسه قايله حالا الان انسكت اللي هي طول الحشره طبعا هنستخدم ايه صح المليمتر نمبر 3 the appropriate unit to measure the length of your finger the length of your finger it will be in centimeter بعد كده بننتقل لل relation between السنتيمتر والمليمتر 1 سنتيمتر equals 10 مليمتر هنكرر نفس اللي خدناه المرة اللي فاتت بس بدال ال 100 هنكتب 10 to convert from centimeter to millimeter we will multiply by 10 طبعا احنا ما خدناش ازاي نعمل multiply هنعرف النهاردة نحل من غير الكلام ده From millimeter to centimeter, we will divide by ten. For example, لما أقولك one centimeter equals ten millimeter. تب افترض أن عندي three centimeter يا مستر. تب three دي ما ممكن أكتبها one plus one plus one. طيب ال one الواحد is equivalent to ten millimeter. يعني ال one في ten. يبقى أنا هقوله ten plus ten plus ten. يبقى ال 3 سنتيمتر equals 30 مليمتر طيب انت عايز تاخدها بسرعة او تجيبها بسرعة just insert one zero يعني هتحول من سنتيمتر لمليمتر هتحط zero بس to its right للنمبر اللي عندك for example 4 سنتيمتر equals 40 مليمتر 7 سنتيمتر equals 70 مليمتر مين يقول لي قبل ما تظهر على الشاشة 9 سم equals what millimeter صح equals 90 millimeter تعال ناخد اكزامبل على هذا الكلام بيقول لي complete 5 سم equals what millimeter خلاص just insert 10 it will be 50 8 سم equals what millimeter just insert 10 it will be yes 80 العكس بقى بيقول لي 70 ملم equals what centimeter خلاص just get rid of the zero or delete the zero to convert from millimeter to centimeter بس انت هتتخلص من الزيرو اللي موجود عندك 
وانت اللي عليك بس لما يكون عندك زيرو واحد بس مفيش في الأسئلة دبل زيرو ولا تريبل زيرو 70 ملم equals 7 cm 50 ملم equals 5 cm and so on Next complete الإجزامبل ده مهم جدا بيقولي 5 cm plus 5 ملم equals what ملم طبعا هو عايز يعرف هنا عنده كام ملم يا مستر We will convert 5 cm to be in millimeters عينك على 5 cm ديت لو أنا هكتبها in millimeters هكتبها كام صح 50 millimeters أصبح عندنا 50 millimeters plus 5 millimeters 50 plus 5 mentally equals what كلنا عارفين equals 55 millimeter 8 cm plus 8 mm زيها بالظبط انا همسك ال 8 cm واكتبها على هيئه 80 mm now we can add تقدر تجمعهم عندنا 80 plus 8 equals yes 88 mm يبقى خد بالك علشان تجمع سنتيمتر مع ملم ويطلع لك الناتج بالملم يا مستر لازم اول الاثنين يكونوا ملم علشان تقدر تعمل بلس they must have the same unit يعني لازم يكونوا لهم نفس الوحدة يا يعني الاثنين سنتيمتر لا الاثنين مليمتر complete as in the example هو مديك هنا example انت مش محتاجه 4 سنتيمتر equals 40 مليمتر قياسا على ذلك just insert 1 0 to convert from centimeter to millimeter يعني ال 4 تبقى 40 طب افترض انا عندي 3 تبقى 30 5 50 2 20 and so on كلنا هنكمل الاكزامبل مع بعض 8 cm equals what millimeter يا مستر خلاص حفظنا 80 9 cm equals what millimeter just insert 1 0 it will be 90 2 cm equals what millimeter yes 20 next guys 1 cm equals what millimeter طبعا ديت a relation الأساسية يبقى 1 it will be 10 millimeter next 5 centimeters equals what millimeters just insert 1 0 it will be yes 50 7 centimeter equals what millimeters 70 and so on يبقى ما تنساش a relation الأساسية اللي عندنا 1 centimeter equals 10 ملم complete as in the example هيعكس لك الاكزامبل اللي فات هيقول لي 40 ملم equals 4 سم يعني هنا هنحول من ملم يا مستر اليونت الصغيره عشان تبقى يونت كبيره equals 4 سم كل اللي انت هتعمله just delete the zero يعني هتتخلص من الزيرو اللي عندك For example, 80 ملم equals what cm؟ خلاص أنا هشطب على الزيرو اللي عندي يبقى هيبقى عندي 8 cm 90 ملم equals what cm؟ Yes, 9 cm 40 ملم equals what cm؟ Equals 4 Next guys, 10 ملم equals what cm؟ دي الريليشن الأساسية خد بالك just delete the zero it will be one لو انت قريتها من اليمين للشمال هتلاقيها one centimeter equals ten millimeters next fifty millimeters equals what centimeter just delete the zero it will be five finally thirty millimeter equals three centimeter Compare using greater than, smaller than, or equal. The example ده أخذنا قبل كده أو نوعية السؤال ده أخذنا قبل كده. هاي ديني تي يونت لازم علشان تعرف تعمل comparing تقول greater than or smaller than or equal. شوف مين الكبير ومين الصغير وهل هما قد بعض. لازم الأول you must have the same units in the two sides. لازم يكون عندك نفس اليونت في الطرفين. For example, number one, هو مدينة هنا 3 سنتيمتر and 20 ملمتر. كلنا عارفين هنا عندي سنتيمتر وهنا عندي ملمتر. متاح ليك. يا إما تحول سنتيمتر يبقى in ملمترز يا إما تحول الملمترز 
تبقى in centimeters أنا هنا هحول 3 centimeters to be in millimeters just insert 10 it will be 30 millimeter now ask yourself 30 millimeters is what 20 millimeters إيه علاقة 30 ب 20 يا مستر؟ yes 30 millimeters is greater than 20 millimeters so 3 centimeters is greater than 20 millimeters number 2 8 centimeter and 90 millimeters بنفس الأسلوب بس أنا هنا هاخد 90 millimeters is equivalent to 9 centimeters now we can say that 8 centimeter is less than 9 centimeter Now 8 centimeter is less than 90 millimeter. Number 3, 7 centimeter and 70 millimeter. We can write 70 millimeter as what guys? Yes, 7 centimeter. Now 7 centimeter and 7 centimeter. We can write equals. Number 4, 30 millimeter and 4 centimeter. We can write guys 4 centimeter as 40 millimeter. Now 30 millimeter is less than 40 millimeter. We can write less than. Choose the correct answer. نفس الاكزامبل اللي فات بس على هيئة choose. بيقول لي هنا 40 millimeter is what 4 centimeter. We can write 4 centimeter as 40 millimeter. Now The two sides are equal. So the correct answer is C. Number two, guys, 80 millimeter and 7 centimeter. We can write 80 millimeter as, ممكن تكتبها إيه? In centimeters, صح, 8 centimeter. أصبح عندنا 8 centimeter and 7 centimeter. من الكبير, 8 ولا 7, صح, يبقى 8 centimeter is greater than 7 centimeter. We can say that. 80 millimeter is greater than 7 centimeter so the correct answer is A number 3 اخر واحدة عندي 50 millimeter and 9 centimeter خد بالك انت هنا عندك 9 centimeter دي ممكن تحولها in millimeters just insert 1 0 it will be 90 millimeter Now we can compare, ممكن نحن نقارن, between 50 and 90. Mister, which one is a greater? Yes, 90 is greater than 50. You can say that 50 is less than 90. يبقى ال 50 أصغر من 90 يا مستر. So the correct answer is less than. A range from longest to shortest. بعض الناس بتلخبط في السؤال ده. كلمة longest يعني greatest. كلمة shortest يعني smallest هو هنا مديني 4 سنتيمتر 30 مليمتر 50 مليمتر 7 سنتيمتر قدامك طريقين يا إما تخليهم كلهم سنتيمترز يا إما تخليهم كلهم مليمترز وتبدأ ترتب أنا هنا هختار إن أنا أحول المليمترز اللي عندي اللي هي 30 مليمتر و 50 مليمتر to be in centimeters يعني انا هحول المليمترز يا مستر تبقى سنتيمترز طب عينك على ايه عينك على 30 مليمتر equals what سنتيمتر صح equals 30 سنتيمترز وكمان عندي 50 مليمتر just cancel zero or delete zero it will be 5 سنتيمتر خلاص انا كده هقدر هرتب اقول له the order is انا كده هرتب in centimeters الاول The longest is what, mister? Is 7 centimeter. Followed by 5 centimeter. Followed by 4 centimeter. Followed by 3 centimeter. بس خد بالك هو ما ادهاش بالشكل ده. ده هو ادها لك centimeters و millimeters. يبقى انت لازم ترجع. 3 centimeter as 30 millimeter. 5 centimeter as 50 millimeters. يعني انت هتعيد كتابتهم تاني. مع الاحتفاظ بالشكل الاصلي يعني 3 سنتيمتر دي هتكتبها 30 مليمتر و 5 سنتيمتر دي هتكتبها 50 مليمتر so the order from longest to shortest is 7 سنتيمتر 50 مليمتر رجعتها لاصلها 4 سنتيمتر 30 
مليميترز رجعتها لاصلها تاني بكده ان شاء الله يبقى احنا غطينا الجزء ده بمجموعة من الاكسرسايزز والاكزامبلز المهمة جدا والسهلة جدا ان شاء الله نلتقي على خير ان شاء الله في الحصة اللي جاية خد بالك هتكون ريفيجن على تشابتر 1 احنا كده خلصنا تشابتر 1 الحمد لله ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع اصحابك وكمان تشترك في القناة اشوفكم على خير ان شاء الله في حصة ريفيجن مهمة جدا على تشابتر 1